：“你这小肥龙又得偷懒，怎么才砍了这么点木头？”老板，对不起嘛，我昨天才救了个小妹妹，照顾了她一晚上，所以才迟到的。哪儿那么多借口？今天要是没砍够十组木头，你就别想拿工资了。这个臭老板竟然敢这样对我的恩人！回家拿把链锯给恩人，这样他干活就快多了。我真是个小机灵鬼。姐姐姐姐，看见你砍树这么辛苦，这把链锯送给你，就当报答你。哇塞，钻石链锯，没想到你还是个有钱人呢、啊。谢谢谢谢你，不客气，我先走啦。嘿嘿，有了这链锯，砍得快多了，这样子我就能够很快收工了。老板老板，这也是十组木头，我可以下班了吗？这小肥龙今天怎么干得这么快？哎，他手上是钻石链锯，臭肥龙，你这钻石链锯哪来的？是不是偷我的？不是呀、啊，老板，是一个小姑娘送我的。送你？怎么不送我呀？快给我交出来！老板，别打了，别打了，我我给你就是了。你今天不是还迟到了？工资就没有了。明天给我麻溜点，准时来上班。什么？哼，老板，你怎么能够这样子啊？可恶的商人，真是贪得无厌！我这就变小溜进去，把你家东西都偷走。顺着这水池就能进去了，食物就是这里了。拿拿拿，一点都不给你留。对了，这出口也要堵住，说不定也是你害我的。现在就把这些东西都送给姐姐，这样她就不用那么辛苦了。姐姐还在睡觉，我能放进她的箱子，等她发现，给她个惊喜也不错。忙活了一天，总算可以回去睡个觉了。糟了糟了，差点又睡过头了。今天可是得早早的出门干活。今天又坑了小飞龙，白赚了这钻石链锯，赶紧放起来。咦，我的东西怎么都没有了？可恶，一定是那小飞龙来报复我，我这就去找他算账去。臭肥龙居然不在家，正好翻翻他的柜子。好呀，我的最新款钻石套装果然都在这儿。这坏商人还敢来，那我就帮姐姐好好教训教训他。哎呦哎呦，是谁在打我？没人呀，难道见鬼了？咦，原来是你这臭老鼠，看我一脚踩死你！你刚刚说想踩谁呢？救命啊！你你你怎么变这么大了？你的东西是我拿的，不许你再找小飞龙麻烦，不然出来吧，擎天柱！有擎天柱当姐姐的保镖，就不怕他被人欺负啦。